Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk hari ini pertemuan ketiga fisika dasar untuk prodi K3. Uh, untuk pertemuan hari ini uh, saya buat dalam bentuk video. Untuk selanjutnya kita langsung bahas ke materi ya. Jadi materi hari ini adalah tentang kinematika satu dimensi. Oke, jadi untuk kinematika satu dimensi ini pembahasannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kerangka acuan perpindahan jarak atau perpindahan, terus kemudian ada yang namanya kecepatan sesaat dan rata-rata. Kemudian ada percepatan. Jadi kalau ada kecepatan selalu ada percepatan. Terus kemudian ada yang namanya gerak dengan percepatan konstan. Kemudian gerak jatuh bebas dan kemudian analisa grafik dari sebuah gerakan. Untuk yang pertama adalah kita bahas dulu antara kinematika dengan mekanika. Jadi eh, mekanika itu adalah dibagi menjadi dua, ada kinematika, ada dinamika. Jadi untuk kinematika itu adalah mempelajari gerak materi tanpa melibatkan penyebab dari terjadinya gerak. Jadi misalkan tentang pergeseran, jarak, kecepatan, percepatan. Tapi kalau untuk dinamika, itu adalah mempelajari gerak materi dan penyebab terjadinya gerak. Materinya adalah berupa gaya, usaha, momentum, dan sebagainya. Jadi untuk uh, dua pertemuan ini, kita akan membahas tentang kinematika. Jadi ada kinematika satu dimensi dan kemudian ada yang namanya dua dimensi. Kemudian setelah itu baru kita akan membahas tentang gerak dan gaya. Jadi apa itu kinematika? Jadi kinematika adalah sebuah bidang ilmu fisika yang pelajari tentang gerakan sebuah objek atau benda tanpa memperhatikan penyebab. Jadi pokoknya jika benda itu berubah posisi atau berpindah tempat, maka dia pasti punya kecepatan dan juga ada dalam kurung waktu tertentu. Jadi rumusnya adalah V bar, ini berarti kecepatan rata-rata adalah berarti sigma x dibagi sigma kok sigma delta x dibagi delta t ya sedangkan delta itu artinya yang baru dikurangi eh, yang terbaru dikurangi yang lama atau x2 yang akhir dikurangi dengan awal jadi x2 dikurangi x1 itu berarti artinya x2 adalah eh, posisi akhir dikurangi posisi awal atau x1 kemudian t2 itu berarti adalah waktu akhir dikurangi waktu awal atau t1 kemudian selain kecepatan rata-rata juga ada yang namanya percepatan rata-rata yaitu delta v per delta t nah kemudian dengan gerakan dengan percepatan konstan jadi ini ada satu dimensi kemudian ada juga dua dimensi untuk satu dimensi, itu adalah gerak horizontal. Jadi gerak horizontal berarti mendatar ya. Kemudian ada gerak vertikal atau jatuh bebas berarti yang uh, dari ketinggian tertentu. seperti itu. Kemudian untuk gerak dua dimensi, itu berarti ada gerak parabola atau peluru, kemudian ada gerak melingkar, kemudian ada juga gerak relatif. Berarti ini pasti ada hubungannya dengan uh, bisa di uh, dipecah menjadi sumbu X atau sumbu Y seperti itu. Nah, ini kerangka acuan dari perpindahan ini berarti ada sumbu X, Y dan Z. Tapi untuk yang dimensi satu dimensi itu biasanya hanya sumbu X dan Y saja. Ini adalah kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Jadi ini ada yang namanya kelajuan dan juga ada yang namanya kecepatan. Bedanya adalah untuk kelajuan, itu berarti dia adalah besaran vektor, sedangkan kalau kecepatan adalah besaran skalar. Jadi kalau kecepatan vektor itu berarti ada angkanya, kemudian ada arahnya. Sedangkan kalau kecepatan hanya berupa angka saja. Kemudian, jadi untuk yang kecepatan rata-rata ini, ini adalah rate pergeseran dalam selang waktu tertentu atau Vr sama dengan delta R per delta T. Kalau untuk kecepatan sesaat, ada yang namanya limit. Masih ingat ya. 
Jadi VS adalah sama dengan limit delta T mendekati 0 delta R per delta T. Nah, kalau ini adalah gerak satu dimensi. Ini adalah untuk vektor ya. Ada I, ada J, ada K. Berarti sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian untuk yang gerakan gerak horizontal, yang gerak mendatar, itu berarti yang namanya ini yang namanya kecepatan. Jadi kecepatan rata-ratanya rumusnya adalah sig delta X dibagi delta T atau percepatan rata-rata adalah delta V per delta T. Nah, jika percepatan konstan, maka dia akan mempunyai rumus seperti ini, V sama dengan V0 plus A kali T. Di mana V0 adalah kecepatan awal ditambah A, A kecil itu adalah percepatan, kemudian T-nya adalah waktu. Itu adalah untuk menghitung kecepatan akhir. Kemudian ada yang namanya uh, rumus yang kedua. Jadi dari rumus yang pertama ini yang kalian harus ingat adalah V sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian untuk yang kedua, rumus yang harus kalian ingat adalah yang berhubungan dengan jarak. Jadi X min X0 sama dengan V0 plus V per 2. Ini kalian dalam kurung baru habis itu dikalikan dengan T. Itu berarti artinya yang dalam kurung dulu yang kalian kerjakan baru dikalikan T. Dari situ kemudian ada yang namanya rumus lain. Jadi ya, eh, yang rumus yang tiga adalah X min X0 sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Jadi untuk rumus-rumus ini bagaimana mendapatkannya itu kalian eh, tidak perlu ya. Sepertinya yang penting kalian dari soal itu bisa menganalisis mana yang X, mana yang X0, mana yang V0 dan sebagainya. Jadi bisa menganalisis dari sebuah studi kasus tinggal mana yang akan kalian cari jadi yang harus kalian ingat adalah rumusnya pertama yang ini yang kuning ini adalah yang pertama kemudian yang kedua yang terakhir adalah yang ketiga oke ini adalah yang keempat, jadi X min X0 sama dengan V kali T min 1 per 2 dikali A kali T kuadrat. Dan yang kelima adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dalam kurung X min X0. Jadi ini, jadi ada 5 buah persamaan dengan 4 variabel. Oke, okay. silahkan kalian catat. Nah, ini adalah bentuk grafik. Jadi, ini adalah uh, analisisnya bagaimana jika ada grafik. Itu berarti menandakan tentang apa. Jadi, untuk yang pertama adalah ketika V-nya adalah konstan. Yang tengah adalah ketika A-nya 0 atau percepatannya konstan. Eh, percepatannya 0. Kemudian, bukan konstan ya. Kemudian, yang terakhir adalah jika grafik seperti itu berarti V sama dengan S per T. Nah, ini. Nah, ini seharusnya ini saya tutup ya jawabannya jadi kalian mencoba dulu mengerjakan contoh soal 1.1 ini tanpa melihat jawabannya kita kalian nanti kalian cek apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan uh, jawaban yang ada di sini oke okay. Menggunakan rumus yang mana? Menggunakan rumus salah satu dari lima buah persamaan ini. Sesuaikan uh, variabel mana yang diketahui dan variabel mana yang dicari. Jadi kalian kalau fisika itu biasakan menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. 3D itu ya. Ini, oh, ini seperti ini ya. Silahkan kalian coba tanpa uh, mengetahui jawabannya. Hmm. Sekarang contoh kedua, nah ini kan coba lagi tanpa mengetahui jawabannya. Nah, 
mengetahui uh, apakah sudah bisa mengecang atau belum. Jadi kalau dari sini uh, sudah bisa mengecangkan, berarti nanti tugasnya juga bisa mengecangkan. Ini adalah contoh tiga. Nah, kemudian untuk gerakan yang lain adalah ada namanya gerak gerak vertikal. Dengan persamaan ini dengan empat, empat variabel juga yaitu y min y0, v0, v dan t. Nah, dari sini percepatannya sudah diketahui a sama dengan min g. Jadi kalau kalian buka lagi yang tadi gerakan horizontal tadi, itu kan juga ada lima, lima persamaan. Nah, ini sebenarnya rumusnya hampir sama dengan gerak vertikal, hanya saja yang diubah adalah yang pertama, X-nya itu diubah menjadi Y. Jadi awalnya X0, jadi Y0. Kemudian A, A itu akan diubah menjadi min G. Jadi awalnya adalah plus A, itu akan berubah jadi min G. Selain itu, sama semua. Oke? Okay? Ini silakan kalian coba. Ini sudah ada studi kasusnya. Terus kemudian yang ini, yang contoh 5, silakan kalian coba juga. Ini berarti nanti ketika kalian mencoba langsung di pause gitu aja ya videonya. Ini ada contoh ke-6. Yang ini contoh ke-6. Nah, sekarang Kenapa saya e, ingin kalian membuat apa, men, apa, mencoba mengejakan contoh soalnya itu? Karena nanti ada yang namanya tugas. Nah, kalian kan teman salah satu teman kalian sudah me, <tuh> minjam ujian koli ya. <tuh> Jadi dalam buku ujian koli di halaman 49. Silakan kalian mengerjakan nomor 2, 3, 13. 15 kemudian 34 41 dan 47 jadi untuk caranya kalian mengerjakan kan sudah saya infokan sebelumnya kalian tulis tangan terus kemudian kalian foto nah caranya fotonya itu kalian menggunakan aplikasi yang namanya cam scanner jadi dari cam scanner itu nanti dia akan mem apa, aplikasinya akan memberikan posisi di mana uh, fotonya itu akan tegak secara otomatis dan itu dari foto itu bisa langsung diubah ke dalam PDF. Nah PDF-nya itu nanti yang akan kalian upload di dalam Google Classroom seperti itu. Jadi ada tugasnya nanti ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh soal. Oke okay. uh, jika Kalian tidak paham, bisa kalian apa PCMK menghubungi saya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Oke. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.